Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kosami avec mes amis du groupe de marche. Voilà. Allez c'est parti pour une randonnée en ce dimanche, voilà il y a Pou ici, il y a Alec et Elisabeth dans mon dos. <rire> Donc on part, on, on est dimanche, nous sommes dimanche 29 septembre et nous partons de la partie la plus haute de Koh Samui. Nous sommes en face du temple Wat Tipankorn et nous allons descendre, monter, descendre, monter jusqu'au viewpoint de Menam. Allez, c'est parti, let's go la première partie de cette randonnée est vraiment super. Alors, ça descend d'abord assez raide. Et puis après, c'est presque de la balade. On est au milieu des, des vergers. Est à, on, on est à l'ombre. Alors là, il y a encore pas mal de durian. Et là, on vient de s'arrêter ici parce qu'il y avait ce langagnier, langagnier ici. Il est bien chargé. En septembre, c'est vraiment le top pour les fruits. Hein. Je le redis à chaque fois, mais... C'est le moment où il y a le, la plus grande diversité de, de fruits. Alors là, vous voyez mon ami Kunpu, ou Pou, je devrais dire, pour Mireille. Là, nous avons Lek. Derrière elle, il y a Pit. Là, on attend les autres qui sont derrière. Et aujourd'hui, on va se régaler parce qu'il fait vraiment très beau. Vraiment super beau. C'est vert, c'est légèrement humide, pourtant il n'a pas plu cette nuit, mais euh, il y a eu un petit peu d'humidité euh, nocturne. Voilà le reste du groupe, et notamment le boss, c'est Tom qui est là. Alors Tom il revient de Copalué, où il a fait euh, Copaluay, où il a fait euh, un petit séjour, euh, un, un gros week-end avec sa fille et son gendre. Et il m'a dit qu'ils se sont vraiment régalés euh, à revoir euh, toutes les personnes euh, que j'ai montrées dans les vidéos. Ben, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder ces vidéos et puis surtout si vous avez envie de, de découvrir la Thaïlande autrement, euh, peut-être profiter de votre séjour à Koh Samui pour euh, faire une extension en immersion à Koh Palué. C'est un tourisme beaucoup plus simple, hein. on est dans, du, dans le, de l'écotourisme. Euh, Allez-y, bien sûr, ne, ne cherchez pas un confort euh, haut de gamme. C'est pas le style de, de ces destinations, mais par contre, ça vous montre la Thaïlande authentique et encore préservée. J'aime pas. Regardez, là, on est à l'entrée d'un morceau de forêt euh, tropicale, forêt pluviale, on appelle ça aussi. C'est des arbres gigantesques. To speak English together so that uh, she will improve her English and I have to practice too. Yes. <laughs> Elizabeth is our teacher today. What can you say to our audience, uh, Elizabeth, today? Uh, um, well, I would like to say you guys are doing so well because I thought you and Sandra would speak French, but you speak English. If we are speaking English together, oh, do you I understand? Speak, if you speak English, I understand. Okay. You're very good. Thank okay. you. Thank you so and much. It's very good for you're me. getting better. <laughs> yes. You speak good English. Better. You're getting good. Yeah, thank, thank you. you. I'm in Thailand, yeah. yeah, we are in Thailand to learn English too. That's true. <laughs> yeah, you're, you're getting much better. Voilà, vous venez d'avoir un témoignage en direct d'Elisabeth et de Matt qui disait qu'on venait en Thaïlande pour apprendre l'anglais. Ben oui, et la rando, ça nous aide vraiment à ça. On a lancé le sujet de la conversation. Ah. Ça va, Are you okay, Ken I'm okay, Today, I just get born up too early. That's why I'm starting to tired. See some people from the same village. Okay. You can believe me that the video are more and more interesting wow, thanks wow, to you wow, wow, wow. because wow. you gave us some information about fruit, about culture, yeah. about Buddhism and uh, 
and I want to thank you for this. Thank you very much. My pleasure. Welcome. 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 Allez, un petit cadeau pour celles et ceux qui me regardent sur téléviseur. Voilà, c'est super beau. Et pour moi, ça fait une petite pause parce que c'est une partie très difficile. Et on va continuer comme ça pendant encore un kilomètre. C'est la première partie de cette rando euh, qui est compliquée. Toute la fin de la randonnée, on monte, on monte, on monte. Et j'en profite pour vous montrer cette jolie allée. Regardez comme c'est Mimi Avec un beau ciel bleu aujourd'hui, il n'y a pas de vent, c'est génial. Enfin, c'est génial qu'il n'y ait pas de vent, mais du coup, il fait plus chaud <rire> La saison des remboutants est pratiquement terminée et celle des mangoustans, mangoustines en anglais, ben presque. Donc là, il faut vraiment en profiter. Là, il y a un beau mangoustanier, superbe. D'ailleurs, sur les hauteurs, que je vois qu'il y a plein de fruits qui sont mûrs. C'est pas facile de les attraper, ils sont obligés de monter dans l'arbre. Matt revient du marché. <rire> Elisabeth n'a pas pris de durian. <rire> Voilà, et régulièrement, on croise les Thaïlandais en famille. Sawadeka Thaïlandais ou ouvriers birmans, je sais pas. Ce sont des petites birmanes. Elles sont mimi. Sawadeka Regardez, elle va nous faire le why. Sawadeka Sawadeka King Arai King Mankrut? Shai. Shop Mankrut Mai? Shai. Ah, Kaponka! Kaponka! Voilà, elle m'a donné. Elle m'a donné une mangoustine. Oh, puis elle distribue les mangoustines à les mimi. Kaponka! Eh ben voilà. Elle en avait trois et elle les a données à Matt, Elisabeth. À Matt, Elisabeth et moi. Ah, ben voilà, on échange à la droite une petite douceur. Une petite douceur pour les enfants. Voilà, nous, nous voici arrivés au sommet de cette colline que l'on reconnaît avec ces deux grands sapins immenses à la jonction de la route qui mène vers le, le temple, enfin le 360 qui s'appelle maintenant le Jungle Restaurant. Et pour nous, c'est la fin d'une première étape particulièrement difficile. Ensuite, nous allons partir en, dans cette direction, là, sur la gauche, pour rejoindre euh, ce qu'on appelle le Menam Viewpoint. Il domine la vallée de Menam. On fera une petite pause avant de repartir pour la partie, la seconde partie difficile de la rando. Euh, je ne sais plus qui me disait récemment, c'est pas grave, on viendra quand ce sera une rando plus simple. <rire> en fait, il n'y a pas de rando simple. C'est soit on fait la beach walk, alors elle est plus facile mais elle est plus longue. Euh, soit on fait des randos comme ça, ou ça monte, ça descend. Notre intérêt, c'est quand même de faire de l'exercice. De papoter, de manger des fruits, mais aussi de faire de l'exercice. Là, je peux vous dire que je suis complètement en sueur. Voilà, on est arrivé au... Ça va, Deka On est arrivé au Menam Viewpoint, et là, on est chez ce... cet agriculteur qui nous permet de profiter de cette belle vue panoramique. Et là, vous venez d'entendre Tom se réjouir de pouvoir s'asseoir sur son fauteuil préféré. Allez, je vous montre le chef, le pacha, qui papote avec l'agriculteur. Retour sur la vue panoramique au-dessus de la baie de Ménam. Copangan en face de nous. Il fait super beau. Là, il y a un petit nuage mais qui ne fait que passer. Et encore merci à cet agriculteur qui nous permet de nous asseoir dans sa maison. Oui. Voilà, Cannes qui est en train de découper du durian. Very strong. Yeah, yeah, sweet, sweet. Il a un goût vraiment très prononcé, ce durian. Voilà, là c'était la table du... Oh. <rire> oui, ça c'est, il y a de la viande, mais c'est pour les, les chiens, nourrir les chiens. Et il a, 
Ça, c'est de la mangue, de la mangue. C'est une mangue verte qui se mange acide et qui se mange voilà, avec ça. Mmh. Elle m'en a mis un morceau dans la bouche. Euh, en fait, c'est du sucre, du sel et du piment. Et ça apporte un, un petit goût acide. C'est ah ouais, ouais. vraiment super. À essayer. Alors, Emma. Ah, ok. Alors, Conley vient de nous expliquer qu'en fait, il y avait deux sortes de mangue dans ce petit plat. Donc, il y avait la mangue verte. Ok. Il y a la mangue qui est cr presque crue, qui est verte, qui est très acide. Et il y en a une autre qu'elle a mis à, à macérer pendant deux jours dans du sel et dans une sauce. Et qui donne ce côté acide comme des concombres, comme des cornichons en fait. Ouais, ouais, c'est comme des cornichons. Voilà. Et en fait, c'est un peu plus. Euh, So, yes, ok, I understand. Et après, on le met donc dans le sel, sucre, piment, et c'est super bon. Ah, ah. <rire> ben voilà comment on mange du poulet. En fait, il y a des chiens ici et Ken a amené de la viande, des os de, de viande et de, de reste. Allez, vas-y Mais ils osent pas s'approcher en fait. C'est chouette aussi ce coin. On va arriver à une petite réserve d'eau. Can est né pour être une star. Nous sommes arrivés du côté du joli réservoir d'eau avec des fleurs de lotus. C'est Mimi, c'est romantique. <rire> Et regardez, mon ami Pou s'est installé pour petite méditation. C'est beau, hein? Allez, on a notre ami Eric qui fait une petite sieste, la petite pause. Il pensait que c'était terminé, mais non, c'est que le début en fait. La fin est particulièrement raide en fait, et longue en fait, ça monte longtemps. Je vous propose encore une très jolie vue. Là, on est à l'extrémité en fait de la, la plage de Ménam. Enfin, sur les hauteurs, bien sûr. Toujours face à Copenhague. Je ne vous raconte pas dans quel état tout le monde arrive là. <rire> là, il y a un passage de 400-500 mètres au soleil. Ça grimpe. Mais bon, Kan a toujours un peu d'énergie pour parler. Hein. Tout va bien. Comment tu sens <rire> J'ai semé le groupe. Là, il y a toute une partie où ça monte, ça monte, ça monte. Donc là, chacun va à son rythme parce que bon, on a chacun sa façon de, de marcher. Et je suis arrivée là. Comme ça, ça me donne le temps de vous parler un petit peu parce que c'est le moment pour moi aussi de remercier certains d'entre vous qui sont particulièrement fidèles. Et puis depuis euh, trois semaines, je vous propose de vous faire un petit coucou. Donc il y en a certains qui se manifestent en me disant « et moi, et moi, et moi ». Alors aujourd'hui, je veux dire un coucou à JP. Alors JP pour Jean-Paul, il a un, un pseudo sur YouTube. À Marie-France, à Jojo, également à Christian et à Valérie. Alors pas à Valérie, celle qui utilise le compte de Eric, que je remercie malgré tout, mais une autre Valérie. Et d'ici, on voit la maison bleue où nous étions tout à l'heure, où nous avons fait notre pause déjeuner. Encore une vue panoramique superbe. Alors cette fois-ci, on est sur la baie de... On voit le Big Bouddha. Donc c'est la baie de Bangrak. Particulièrement abrupte ce coin. 
Là, on en bave tous énormément. Et ça continue. Par chance, c'est la dernière grosse, grosse montée. Côté cardio, on est servi aujourd'hui. Encore une vue panoramique. Dernière halte ici au Mountain Jungle Restaurant, l'ancien 360 qui offre une superbe vue sur la baie. Euh, ben Là-bas c'est euh, Bangrak, mais là c'est vraiment l'heure de pointe. <rire> c'est le moment où les tours euh, organisés en 4x4 par, euh, ben, par le patron du restaurant arrivent aussi pour déjeuner. Alors sur la gauche là-bas ils ont, ils ont mis euh, les Israéliens ensemble et ici sur la droite ils ont mis les Chinois. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos likes et je vous dis à une prochaine. A Kosamui Bye bye Know that the ride or die, I keep boys by my seat. Know that the ride or die, I keep boys by my seat. Oh, boy. Day we hustle, but the night we 